हे गाइस हाउ आर यू ऑल मेरा नाम है रमनदीप सिंह स्वागत है आपको मेरे चैनल एफ एल के अंदर और गाइस जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ इसके अंदर हम बात करेंगे कि आपको सी एस की आर्टिकलशिप कब ज्वाइन करनी चाहिए बहुत सारे बच्चों ने ना अब पहले आपको ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि आपको शायद सबको पता है कि फाउंडेशन अगर आप क्वालिफाई करते जो रिसेंट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर चल रहा है हमारा उसमें फाउंडेशन क्वालिफाई करने के बाद तीन साल की ट्रेनिंग है एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद दो साल की ट्रेनिंग है एंड बनने के बाद एक साल की है देखो फाउंडेशन क्लियर करने के बाद तो ट्रेनिंग करना बेवकूफ़ी है तीन साल वाली इंटर्नशिप में एक्चुअली क्या होता है हमारी इंटर्नशिप में जो हमारा कोर एरिया जहाँ जो कहा जाता है वो होते हैं लॉज बेसिकली कंपनी लॉज सेबी के लॉज लिस्टेड के लॉज है ना तो वो सब उसके अंदर सेबी लॉज में कवर हो गए उसके अलावा कुछ फर्म्स और कुछ कंपनीज में लेबर लॉज के कम्पलाइंसिस भी होते हैं उसके अलावा मिसलेनियस कम्पलाइंस होते हैं कुछ जगह आज जगह आजकल सी एस जीएसटी में भी काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह तो आप लोगों को जो आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी चाहिए वो आपको अभी तक फाउंडेशन पढ़ने के बाद ये सब आपने लॉस पढ़े ही नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है तीन साल वाली करना तो बेवकूफ़ी और इतना लंबा ड्यूरेशन बिना स्टाइपेंड के अच्छा नहीं लगता मैं मान सकता हूँ कि चार पाँच हज़ार रुपये मिलेगा उससे कुछ होने नहीं वाला आप लोगों का तीन साल तक सेम काम करना वो होता है आपको ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के बाद दो साल की और फाइनल आने के बाद एक साल की फाइनल बनने के बाद मेरी पर्सनल ओपिनियन है एक साल वाली मत करो चक्कर क्या है कि ये सी एस स्टूडेंट ट्रेंड बिगाड़ दिया और आपको इतनी नॉलेज एक साल में नहीं आ सकती जितनी आनी चाहिए आपको कम से कम एटलीस्ट टू इयर्स की करनी चाहिए और मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज वही आएगी जो आप सोचते हो देखो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी लेकिन एवरेज वही आएगी मैं एग्जाम्पल ले बात करता हूँ आपने एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करा एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करने के बाद अगर सपोज आप बनने के बात करते हो तो पहली बात तो एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करने के बाद बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो नौ महीने के बाद तैयारी करके सीधा बन बन जाएं और तीनों ग्रुप निकाल लें और उसके बाद वो सीधा सी एस के आर्टिकलशिप एक साल की ज्वाइन कर लें मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है आप एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करने के बाद पहले नौ महीने कुछ मत करो ज़्यादातर लेकिन जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि पहले एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करते हैं नौ महीने पढ़ाई करते हैं उसके बाद सिंगल ग्रुप देते हैं देन सिंगल है देन सिंगल देते हैं उसके बाद कईयों की तो सीरीज चल रही होती है फाइनल में अटैम्प्ट की तो बेचारी सीरीज चलते चलते इंतजार कर रहे होते हैं कि जब बनेंगे एक साल करेंगे वो बेचारा ना तो इंटर्नशिप करने लायक रहता है उसकी ना इंटर्नशिप हो पाती है ना वो बन पाता है और ना फिर उसके दोनों चीज़ें रह जाती हैं और फिर उसके बाद वो करते कराते तीन या चार साल उसके फाइनल में हो जाते हैं उसके बाद साथ तो तीन से चार अटैम्प्ट होने के बाद तीन से चार साल लगने के बाद बंदा सोचता है कि अब मैं आर्टिकलशिप करूँगा तो आप पहले एग्जीक्यूटिव के बाद फाइनल में आप कम से कम चार साल लगा चुके हो अटैम्प्ट देते देते कम से कम मरे से मरा मैंने देखा ढाई तीन तो लग जाते हैं तीन के बाद आप एक साल के आर्टिकल चेक करोगे दिन चार हो जाएंगे चार साल फाइनल में दो साल एग्जीक्यूटिव में छः सात साल की सीरियस बन जाती है कई लोगों की तो बहुत नॉर्मल बता रहा हूँ नॉर्मल मतलब मैं कोई डरा नहीं रहा मतलब मैंने रियर केस देखे कि नॉर्मल छः सात साल हो जाते हैं बच्चे को सी फाइनल बनते बनते अब मैं एक चीज़ क्या बता रहा हूँ सिस्टम समझ लेना ध्यान से जिन लोगों का एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई हो गया है या जिनका अब रिजल्ट आएगा और क्वालिफाई हो जाएगा एक साल की इंटर्नशिप बोझ दिली है कुछ बच्चे ना कुछ टीचरों ने मार्केट में बात फैला दी है कुछ बच्चों ने आपस में फैला दी है कि एक साल की इंटर्नशिप बनने के बाद करेंगे पढ़ाई इंपैक्ट हो जाएगी एक बार ऑफिस में चले जाओगे तो पढ़ाई नहीं होगी वगैरह वगैरह जिस लेवल के पेपर आते हैं ना इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है पहली बात पढ़ाई इम्पैक्ट नहीं होगी तो सिस्टम आई ने अब ख़राब कर दिया आज से पहले इंटर्नशिप बनते बनते ही होती थी पंद्रह महीने वाली इंटर्नशिप बनते बनते लोग साथ में करते थे बनने के बाद नहीं करा करते थे और अब जो आई नया अगर ये चीज़ बेकार होती तो आई सी जो नया प्रपोज प्लान लेके आ रहा है वो यही लेके आ रहा है कि एग्जीक्यूटिव करने के बाद दो साल की इंटर्नशिप पहले मैंडेटरी होगी देन फाइनल होगा वो ये सारा सिस्टम हटा रहे हैं जब नया लेके आएंगे वो और सी वालों में तो होता ही ऐसा ही है कि बनने से पहले तीन साल की होती सर हमारे इंस्टीट्यूट ने परेशानी कर रखी थी तो अब सर सुन लो होगा क्या एग्जीक्यूटिव क्लियर करने का मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या देखो जो लोग वो बच्चे हैं जो वैसे अगर एक साल करना चाहते हैं और जो वो बच्चे ना गिने बच्चे जिनको पता है कि हम नौ महीने के बाद ही तीन ग्रुप देंगे इकट्ठे निकाल लेंगे नौ महीने के बाद दो ग्रुप देंगे इकट्ठे निकाल लेंगे देना एक अगले अगर निकाल के डेढ़ साल में निकाल लेंगे पूरा तो तो आप एक साल वाली कर लेना आर्टिकल चिप ज्वाइन लेकिन जिन लोग बेचारे अनसर्टेन होते हैं और झटका ना लगे फाइनल में आके सबको पता फाइनल रिजल्ट कैसा होता है इसलिए पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करते ही नौ महीने पहले सारे ग्रुपों में सारे नौ पेपरों में से सारे की क्लास लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती चार या पांच पेपर ऐसे इनकी क्लास बच्चे लेते हैं उनकी क्लासें निपटा दो पहले नौ महीने के अंदर देन उसके बाद नौ महीने देते सिंगल ग्रुप दे दो या दो ग्रुप दे दो तुम्हारे ऊपर नौ महीने में पहले नौ महीने में दो ग्रुप देना आसान है ब
तो डबल देने का मतलब छः महीने बाद डबल पड़ेंगे तीन तो आप वैसे भी नहीं दे सकते जब सिंग डबल पहले निकले इंसान के पास तीन दिन की हिम्मत नहीं होती वो डबल देगा या सिंगल देगा सपोज़ मैं कहता हूँ डबल दिए डबल निकल गए और सपोज़ उसके बाद दिसंबर में सिंगल दिया कोई भगवान नगर उसमें उस नीचे हो जाए सपोज़ कहता हूँ वो भी निकल गया तो आपका रिजल्ट आता है एक साल ही हो जाएगा और एक साल उसके बाद आर्टिकल शिप ढूंढोगे ज्वाइन करोगे वो लगेगा तो दो तो यहाँ भी लग गए और सपोज अगर यही सिस्टम आप पहले फॉलो कर रहे होते बनते ही नौ महीने के बाद रिजल्ट का वेट नहीं करा आर्टिकल शिप ज्वाइन कर ली दो साल की अब सिंगल सिंगल दोगे सिंगल सिंगल भगवान ने चाहे तो निकल ही जाएगा दो साल का आपके पास टाइम वैसे भी आर्टिकल शिप के साथ साथ आर्टिकल शिप चल रही है छः महीने में पहला छः महीने में दूसरा छः महीने अट्ठारह महीने के अंदर आपके इधर तीनों ग्रुप अगर भगवान ने कहा निकल गया मैं कहता हूँ सपोज नहीं निकले अट्ठारह महीने और छः महीने और भी लग गए तो दो साल की आर्टिकल शिप चल रही है इधर से जब दो साल आपके पास खेलने के लिए होंगे चार अटैम्प्ट के अंदर अपना निकाल देना सीएस फाइनल साथ में इधर से दो साल की इंटर्नशिप भी नहीं पड़ जाएगी फायदा क्या होगा सर आप खाली शॉर्ट टर्म पर्पस मत देखो जब आप बनोगे दो साल के बाद आप उसी ड्यूरेशन बनोगे जितने पहले बन रहे थे आपके साथ वाला बंदा एक साल का एक्सपीरियंस लेके पास होगा आप दो साल का एक्सपीरियंस लेके अच्छा इससे कैलकुलेट मत करना कि सर आपको स्टाइपेंट तो उतना ही मिल रहा था सर स्टाइपेंट बहुत सेकेंडरी चीज़ है आपकी ग्रोथ जल्दी होगी इंडस्ट्री में जाकर देख लेना क्योंकि आपको नॉलेज ज़्यादा है आपका इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको फॉर्म खोलना भी आसान होगी लर्निंग आपकी ज़्यादा होगी आप सी वालों से कंपेयर करते हो कि उनका पैकेज एकदम से 40-50 लग जाता है सी वालों का आजकल 35 लग जाता है 30 लगता है और कुछ लोगों का सी वालों को भी लगता है 50-50 साठ साठ ऐसी कोई बात नहीं है कंपैरिजन में लेकिन आप एक चीज़ देखो कि उनका इतना नॉर्मल क्यों रहता है क्योंकि वो पहले तीन साल की इंटर्नशिप करके जाते हैं हमारे सी वाले बच्चे इंटर्नशिप करने की कितने की सोचते हैं एक साल की और रही बात पास होने की तो सर सभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आर्टिकलशिप के सिंगल सिंगल ग्रुप देना तीन तीन देने की जरूरत क्या है हाँ जो रैंक होल्डर बनना चाहते हैं तो उनको तो पहले ही स्टार्टिंग में नौ महीने प्रिपेयर करके तीन इकट्ठे देने पड़ेंगे तो वो उनकी तो बात ही अलग है लेकिन नॉर्मल जो मेरे ऐसा नॉर्मल बच्चे जैसे जब से मैं था ऐसे बहुत होंगे तो आप लोगों के लिए मेरे पर्सनल ओपिनियन है अब सिंगल सिंगल करके दो साल के अंदर निपटाना है नौ महीने के अंदर पढ़ाई करो अपनी पूरी तमीज़ से और उसके बाद सिर्फ कुछ नहीं करना पढ़ाई करने के बाद आप लोगों को क्या करना है अपना पेपर देने शुरू कर देने और मेरा पेपर दे और उसके बाद रिजल्ट का इंतजार नहीं करना आर्टिकल शिप ढूंढनी ज्वाइन कर लेनी अब आर्टिकल शिप कहाँ ज्वाइन करनी आर्टिकलशिप कहाँ ज्वाइन करनी है फर्म में कंपनी में मैं उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा एक्चुअल में उसके ऊपर बात करने का कोई मुद्दा इसलिए नहीं कि मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है आप लोग कहोगे तो मैं पोस्ट में शेयर कर दूंगा हो सकता है मैं उसका लिंक डाल दूँ अदरवाइज सी एस ट्रेनिंग अगर आप कर चेक करेंगे यूट्यूब के ऊपर सी एस आर्टिकलशिप और सी एस ट्रेनिंग वैन एंड वेयर यू शुड डू करके ऊपर करके मैंने ऊपर बनाई हुई है वो देख लेना वहाँ पर इतनी राय दे देता हूँ अगर आपको आगे फ्यूचर में अपनी फर्म खोलनी है तो आप बेसिकली अब बेटर रहेगा फर्म से आर्टिकलशिप करो और अगर आपको फ्यूचर में जॉब करनी है तो बेटर रहेगा आप कंपनी से आर्टिकल शिप करो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कहीं पे भी कि आप कंपनी से आर्टिकल शिप करने के बाद फॉर्म नहीं खोल सकते फॉर्म से आर्टिकल शिप करने के बाद कंपनी में जा सकते लेकिन एक्सपोजर दोनों जगह का डिफरेंट डिफरेंट है तो बेटर वही रहेगा बेटर अप्रोच वही रहेगी फॉर्म से करना तो फॉर्म में जाओ कंपनी से करना तो कंपनी से आर्टिकल शिप करो डिटेल में मैंने वीडियो अलग से बात कर रखी है सर आर्टिकल शिप करनी जरूर है आप अपने लोगों को सी लोगों से कंपेयर करते हैं तो हम लोग देखते हैं सर उनकी सैलरी पैंतीस चालीस पचास हज़ार लगती है हमारे लोगों की आजकल कम लग रही है अब किसी उसका तीस पैंतीस लगती है ऐसा नहीं कि हमारे लोगों की पचास साठ हज़ार नहीं लगती लगती है लेकिन आप एक्सपीरियंस के फॉर्म में कंपेयर करो फ्रेशर के हिसाब से तो सर उनके बच्चों की आर्टिकलशिप तीन साल की होती है और हमारे बच्चे आर्टिकलशिप करके ही नहीं राजी हो रहे एक साल में वो डमी नहीं चलवानी है डमी बिल्कुल भी नहीं चलानी ऑन पेपर ट्रेनिंग नहीं चलवानी प्रॉपर जगह करनी है जो डमी चलवाते हैं वो अपने प्रोफेशन के लिए कैंसर हैं वो लोग सोचो कितना अजीब लगेगा कि कोई बंदा आपसे आप सपोज़ डॉक्टर है और डॉक्टर ने सपोज़ आर्टिकल शिप नहीं करी और उसके बाद हम जाके गए और मैं उसको बोला जाके बुखार हो गया है या कोई प्रॉब्लम हो रही है इसकी दवाई देते क्या देगा वो सर डॉक्टर तो मेरे को देखना नहीं आता कितना अजीब लगेगा ना तो तुम लोग सी एस बनकर तो मैं काम करना नहीं आता ऐसी हरकत नहीं करनी बिल्कुल भी प्रॉपर जाके अच्छी तरीके से लर्निंग करनी है और उसको ग्रो और ये उसको ना पैसे से मत गिनना कि यार मेरे को पाँच हज़ार स्टाइपेंड मिल रहा है आठ हज़ार और बहुत लिस्टेड कंपनी तो अच्छा अच्छा स्टाइपेंड भी देती है पंद्रह बीस हज़ार भी देती हैं स्टाइपेंड ही ट्रेनिंग पीरियड में लेकिन पैसे से कंपनी अभी आप लर्निंग करने जा रहे सोचो इसको पॉजिटिव मिलो कि लर्निंग कर रहे हैं और फिर भी पैसे मिल रहे हैं ये करो आपको सर डेफिनेटली मिलेगा तो मेरी पर्सनल ओपिनियन जो मैंने बोला कि कब आर्टिकल शिप ज्वाइन करनी चाहिए तो जो रैंक होल्डर्स हैं जो कर सकते हैं जिनको पता है या जो एक एक बार में तीनों निकाल सकते हैं आप वही नौ महीने के बाद पेपर देने के बाद आप निकाल लेना आप तब ज्वाइन कर लो मैक्सिमम अगर आपको लगता है आप डे
जो मेरे साथ कई थे अभी तो कुछ नए लोग सी एस नहीं बने कुछ कर रहे हैं कुछ रह गए कुछ लोग ऐसे थे जो लेट अटैम्प्ट देते रह गए अब लटक गए अब उसके बाद उसी टाइम हमने साथ साथ कर ली थी आर्टिकलशिप तो हम लोग बच गए वो बने हमारे साथ हैं लेकिन उन्होंने आर्टिकलशिप साथ साथ नहीं करी तो उसके बाद अभी तक आर्टिकलशिप कर रहे थे इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसा मत करना तुम्हारा अभी का ही नुकसान हो जाएगा आर्टिकलशिप दो साल की कर लेना प्रैक्टिकल नॉलेज साथ में मिलेगी और ये मेरी ओपिनियन है फॉलो करनी है करना नहीं करनी है ना करना मेरे को जो लगता था पर्सनल एडवाइस क्योंकि कितने बच्चे ऐसे जो मेरे को बोलते हैं कि सर हमारे आसपास कोई सीएस नहीं है जो अच्छा हमारा गाइड कर सके और मैं तो खैर यूट्यूब पे सब कोई सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैंने बना दी वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर और अब ये कहाँ करनी चाहिए फॉर्म चुननी चाहिए कंपनी चुननी चाहिए क्या क्या ग्राउंड रखोगे इसके ऊपर मैंने दो वीडियो बनाई हुई ऑलरेडी एक सी आर्टिकलशिप के ऊपर लेके सी ट्रेनिंग आर्टिकलशिप वैन एंड वेयर यू शुड डो और एक जॉब वर्सेज प्रैक्टिस ये दो के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई तो मैं उसके ऊपर डिस्कशन बात नहीं कर रहा अभी सिर्फ मैंने क्या बेटर रहेगा कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा आपके आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए खाली मैंने उसी के ऊपर बात की है इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे कीप लविंग कीप सपोर्टिंग थैंक्स अलॉट बबाई एंड येस जितने दोस्त कन्फ्यूजन में हैं फाइनल वाले और एग्जीक्यूटिव के बाद अभी जुड़ने वाले सबके साथ ये वीडियो को शेयर करना थैंक्स अलॉट बबाई